渴了。渴、啊。先吃饼干吧，房里正在准备火锅。嗯，好。嗯，嗯，嗯，早知道生病这么幸福，我就让僵尸一下手狠一点。嗯，乱说话。没有啦。不过这次，僵尸也消耗了很多能量。但是等他醒来，我也不知道该怎么样完成任务。放心吧，我在科研部留了很多荷尔蒙素，改天我给他送过去。你不是说荷尔蒙素全部都被销毁了吗？我不这么说的话，我怎么让你重新来我公司？我又怎么重新追求你呢？哦，奸商哦，老<笑>于、哦。啊啊！哥，吃饭了。饿死了，饿死了！我的，我的，哎，猪脑在这儿呢！哎，小小七啊，嗯，以后不许再吃猪脑了，不吉利、啊。你想想啊，猪脑是什么意思？就是要给你洗脑的意思。哦，你还是吃点龙虾吧，龙虾的意思就是让你留下。哦，我帮你涮个龙虾。哇，你看这么大。哇，来来来，我们碰个杯。嗯，干杯，干杯。干杯我现在啊，真的是太高兴、太幸福了。我们的生活终于又回归正轨了，还是你们两个这对 CP 好磕。都怪你的僵尸，我早就看他不顺眼了。嗯，你说这个人啊，人长得不仅帅，还那么会无事献殷勤，这种人啊，不是海王钓鱼啊，就是别有用心。嗯，其实我觉得，要不是因为那个基因匹配值，他应该不会那么执着。嗯。嗯，哎，对了，小姐，嗯，你跟他的匹配度是多少啊？哦，我们俩匹配度是百分之九十九，好像是开普敦星球有记录以来最高分的。哦，呃，那个那个这么高，猪脑呢？小七啊，嗯、我看看，你还是吃点猪脑吧。吃脑补脑、哦，小布啊，你也是啊、嗯，吃点猪脑。哎，好，猪脑，你生气了？没有啊。为什么生气？你们基因匹配也只是数据推演而已，不能计算感情，我觉得没有任何意义。对嘛？不生气就好，我就知道你会在意。再来一个。方总，科研部正在研究荷尔蒙素的批量生产，很快就能有结果了。这段时间，柴小姐也会一直跟进实验进度，保证荷尔蒙素的批量生产和直接提纯是同一种味道。这是近期的工作安排，你还有什么其他指示吗？你确定你和江诗逸不能解除基因匹配关系吗？基因匹配什么意思啊？你还在在意这件事啊？你们开普敦星球思想太落后了，星明连婚姻自由都没有。开普敦哪儿？哇，你瞧不起外星人啊？你凭什么这样说我母性坏话？外星人谁啊？我就是不想要我自己的女朋友跟别人有百分之九十九的契合度。到底有没有人回答一下我的问题啊？那小布还是机器人呢，他跟方烈在一起谈恋爱，那算是跨物种恋爱。他们连那个基因匹配连算都算不了，他们怎么不在意、啊？怎么又来个机器人啊？那我直接让技术部出一个计算程序，专门检测那些不同种族的情侣默契值。怎么回事？我的世界观要崩塌了！不要再想这件事情，那个心胸能不能开阔一点啊？我是不是知道的太多了？不会被灭口吧？不对，我的好奇心不重要，重要的是。老板和老板娘吵架，作为一名优秀的助理，我必须要帮他们化解矛盾。呃，方总，虽然我没有听懂开普敦的基因匹配是什么意思，但是我知道在地球上检验两个人到底合不合适在一起，只有一种方法。
导演好，想死妈了，回来了，哎呦，我也想您了，来吧，抱一下，哎呦，你说你回到家里买这么多礼物干嘛呀？哦，这些都是小布跟小七买的。哦，对了，叔叔。这是我们给您做的点心，您看看合不合您的口味。而且我买了很多食材，一会儿做给你们吃。哎呀，小七，欢迎你啊！谢谢阿姨。阿姨，这里还有。哎，别站着说话了，到里面坐吧。来，来，哎，好，走，待会儿我做菜给你们吃。好啊。这好像怎么跟茶姐说的不太一样啊？人类女性真复杂，加油，没事，我再去，去，去，加油，加油，加油！好啦，嗯，谢谢，嗯、哎，嗯，嗯，拿菜。你和方叔叔是不是又吵架了？吵架？嗯，什么意思啊？看你俩的这个相处模式，就跟不是亲父子似的。这本来就是我们很正常的相处模式。你管这叫正常？点头说不了几句话，然后就客客气气的，就跟陌生人似的。爸爸跟儿子不就是这样吗？有些话就放在心里，绝对不会说出来的。呃，往茄子里撒适量的盐，然后搅拌，让其腌制十分钟左右。适量是多少？呃，适量没有写。啊？你就按照你经验放吧。我平时只做过西式简餐，加长菜我真的不太会。啊？这么大男人了，连个菜都不会做。一勺盐，一勺盐。两勺生抽，生抽，加点鸡精吧。火太大了，茄子都烧糊了。还好吧。哎，火太小，等一下收不到汁。来，爸爸来。哇、哦。你这么会做菜啊！我以前呢，经常帮你妈妈下厨，看多了就会了。这道鱼香茄子是你妈妈最喜欢吃的菜。她做的时候啊，喜欢把这个茄子皮编得脆脆的。我还记得小时候，妈她也喜欢吃这道菜，她几乎天天都会做。其实我刚认识你妈妈的时候，她喜欢吃鱼。后来生过一次病，再吃鱼肉就过敏了。但是你妈妈又特别馋，两天不吃鱼肉就忍不住，所以我就学了这道鱼香茄子。也是我给你妈妈做的第一道菜。行了，嗯，我还记得小时候妈也爱做鸡蛋羹。我生病的时候，妈都会喂我用。哦，鸡蛋羹，你知道吗？也是我帮你做的。你？嗯，因为你妈妈控制不好火候。所以蒸出来的鸡蛋羹啊，太老了，而且那味道也带一点苦。你生着病，本来胃口就不好，我担心你一口都吃不下，所以我每一次都会重新帮你做一碗。其实我做菜都是跟你妈妈学的，只有这个鱼香茄子和鸡蛋羹都是我自学的。那你为什么不跟我说？你爱吃就好了，这有什么好说的？哎，小。
小琪，啊，过来，哎，哎，尝一下，啊，嗯嗯，好好吃。会做饭的男人才有魅力，你厨艺这么差，我相信只有小七，才愿意爱你，爸。<笑>小七，以后他就交给你了。没问题。嗯。小笨蛋，连个蛋糕都拿不好。什么呀？你还说我？这个蛋糕是给你做的，讨厌，现在吃不了了，哎，这真的只能拿去。调皮，不要这样玩，不喜欢。嗯嗯、<笑>哎呦，好，不玩了，不玩了，不玩了，来抱一下，抱一下，嗯，嗯抱一下。<笑>好了，啊、<笑>别闹。韩助理，方总，科研部那边来消息了，批量生产荷尔蒙素成功了。嗯，这次批量生产的跟我自己单独调制的那个是一模一样的味道，可以继续研制了。方总，上次事发前的荷尔蒙香水早就售空了，市场部那边说。咱们这次的香水预定量比上次翻了一倍，大家都等着荷尔蒙香水啊，赶紧补货。可以的，我现在就继续调制。不用了，小七，改天吧。刚回公司太累了。没关系啊，你可以帮我呀。好吧。来吧。方总，合作方那边约了咱们上午开会，呃，他们现在已经到公司了，让他们等一下吧。那、嗯，哎，别别别，别让人家等，马上去。你去忙吧，我自己一个人可以的。快去。好吧。抱抱。嗯，亲一个，亲一个，亲一个。怎么可以亲一个？亲两个。嗯嗯嗯，快去！不要太累，快走了，快走了。小七，香水的样品已经送到生产车间，过几天就可以正式上市了。真的？嗯。啊，下班我带你吃大餐，好不好？呃，今天？嗯。嗯，好不巧，刚刚小布跟我说有事找我，让我回去找他，我可能没有办法陪你了
。啊。哦，我得先回去了。可是我，我我我我们下次啊，我先走了哈。哎，你怎么了？你还好吗？我肚子好痛，我上个厕所。小七，肚子痛。根据我扫描的数据分析，你的身体一切正常，没有任何问题。没有问题，嗯，那为什么超能力用不了啊？来了，你怎么来了？啊，司机，小西，啊，十一，你怎么过来了？你身体恢复的怎么样了呀？我上次光顾着就疯。我没事，我恢复好了。来，小七，你现在身体状况才是最危险的。啊，什么意思啊？我们开普敦星人如果想要在地球上生存下去的话，就必须维持我们的生存能量。你本来在地球已经待得太久，能量也消耗的差不多了。上一次你又帮方冷抵挡了攻击，所以你的能量在迅速的流失。光是能量消耗，超能力用不了也就算了。今天一直都在头晕。这就是身体在给你发出危险的信号。小七，跟我回母星吧。不行，回去就见不到方冷了。小布，啊，你快帮我查一下，如果我不用超能力的话，能在地球存活多久？最多超不过一个月了，而且身体会越来越衰弱，最后连走路都会觉得累。呃，这件事儿你们两个不要告诉方冷啊。你怎么来了？小七在吗？呃，他在里面呢。小七，嗯，想什么呢？这么入神？嗯，那最新口味的炸鸡。炸鸡，给你当夜宵。嘿。最近是不是炸鸡吃太少了？整天看你无精打采的。不是。不想吃啊。嗯。嗯，明天再吃。我刚刚就是在想，好像从我们谈恋爱到现在，一直都是你知道我喜欢什么，然后为我做些事情，但我好像从来没有为你喜欢的事情做过什么。哎，你有没有特别特别特别想做的事情？我喜欢你，所以陪你一起做的事都是我喜欢的事。那，你这样好不好？有没有什么最想做的事情？然后把它们，嗯、呃，列成一个愿望清单，然后从明天开始，我就帮你实现愿望啊。嗯，好。嗯，那现在就去想。明天再写。现在就去。哎，你去嘛，多写一点。哎，现在就去，快去写。抱抱来，抱抱。嗯，快，快去嘛，快去嘛，乖啊。好。来。小七。来。小布。嗯。小七他，他没事吧？小七他挺好的呀，没事你别多想
穿情侣装给对方唱歌，一起吃炸鸡，这个就是你的愿望清单啊？对啊，你不是说我说什么你都会答应我这个事吗？嗯，你是不是想说我幼稚啊？太简单了，你看一天都完成了这么多个，一点成就感都没有。虽然愿望是简单，但重要的是要跟谁一起做。嗯，但是还是想帮你完成更有意义的事情吗？小七，你不用特意逗我开心，只要你能在我身边，我觉得这已经是我最幸福的事了。因为我喜欢你，小七。我也是。所以。跟你在一起做的任何事情，都会觉得很有意义，知道吗？嗯，嗯。你许了什么愿？这个不能说。我看到了。不能看，不可以看，不可以看。你不能看我的愿望，我也不能看你的愿望。嗯，这样看到就不灵了，说出来不灵的。星星好美啊！嗯，但我觉得你更美，开心吗，小七？应该是白天路走太多了，怎么会这样、啊？以前是因为能量充足，但是现在……什么意思？什么意思啊，小布？小七，小七，小七，小七，你怎么了？小七，怎么变得这么虚啊？啊？我……嗯，让、嗯、没有。昨天睡太少，然后今天逛累了，就有点困。那你休息吧，我陪你。呃，不，不用，我我我容易踢被子，万一把你踢到了怎么办，是吧？要不你就先走吧，反正你在这儿也帮不上小七什么忙。嗯，我就睡觉，啊、睡一会儿就好。嗯，那我先回去，你有什么事的话随时找我。嗯，啊，一定啊。嗯，你去吧。终于来了，所以这就是小七目前的情况。小七还特意嘱咐我们，让我们一定要瞒着你。这都什么情况了？他竟然还担心你？倒是你，你真的忍心看他为了你就这么死在地球上吗？我这就去说服小七。
我要下去跟你回去。方老，其实你没有我想象中那么自私嘛。我还有第二个办法，怕你所赐，我吸收过你的荷尔蒙素。我在分解你的荷尔蒙素的时候，我发现其中有一些特殊的元素，这些元素完全可以维持。我们在地球的生存能力，不过我没有办法直接传输给小七，得靠他自己。他现在的身体状况你也清楚，他是不可能自行分解的。如果你能把这种特殊的元素提纯出来，把它转化成一种可以直接吸收的生存剂，我想小七应该可以继续生存在地球上。不过，具体这种元素是什么，我也不清楚，得靠你自己。我明白了。还有，丑话说在前头，如果你失败了，我一定会做出对小七最有利的选择。谢谢。方朗，小七，你看，我说了吧。我说了，我休息一会儿就能好。嗯，你看我没有骗你吧？我们还有好多好多愿望没有完成呢。明天我们继续去打卡吧。嗯，在跟我道别吗？什么意思？啊？你一定很累吧？累什么？跟你在一起怎么会累呢？我不累。生存能量的事情我已经知道了，对不起，是我太粗心了，我应该早点发现的。嗯，不是的，是我不想让你担心，我是怕剩下的时间不太多了，我就想让我们在一起的时候都开开心心、快快乐乐的嘛。嗯，江西他都跟我说了。荷尔蒙组里有一种物质，是可以提取出来的，是可以直接帮你恢复身体的。真的假的？嗯，我明天一早去科研部做实验，我一定会让你留在地球的小七。<笑>真的吗？我相信你。做实验得这样吗？但是有点累了。放心吧，交给我